ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മലുഷ്യഫ്സ് കിച്ചൻ മലുഷ്യഫ്സ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രീമി ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള അതേ ടേസ്റ്റിലും അതേ ടെക്സ്റ്ററിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊരു ബനാന ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു ക്രീമി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നിലെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ജാറാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിയോണയുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രീം ആണ് ഇതില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മധുരമായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വേറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം കാ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്കൊരു കാ കപ്പ് കൂടെ മിൽക്കി മിൽക്കി മെയ്ഡ് അതായത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസൻസ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്കിത് ഏ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇനി നമുക്കിതനി രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് വാനിലയും ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതനി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പകുതിയാക്കി വെച്ചതിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ വാനില ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം വാനില ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വാനില ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ വാനില ആക്കിയത് ചോക്ലേറ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കിയത് കൂടുതൽ വാനില ആക്കിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ഈ വാനിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം സ്ട്രോബെറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫ്ലേവർ വേണോ അതിൽ ഈ വിപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം നമുക്കി
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രശ്നമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിനി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐസ്ക്രീം കൂടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ സ്കൂപ്പറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനി സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ഐസ്ക്രീം ഇടുക നല്ലൊരു ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലുമാണ് ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ന്യൂ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീട് കാണാം അതുവരേ